আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের কম্পালসারি সাবজেক্টের উপরে ধারাবাহিক ক্লাস চলছে সেই ধারাবাহিক ক্লাসের আমরা অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছি তোমরা শুরু থেকেই আমার সাথে আছো অনেকেই আছো আমাকে বিভিন্ন ভাবে সাপোর্ট করো আমার পোস্টগুলোতে লাইক কমেন্ট করে আমার ক্লাসগুলো দেখে তোমরা মন্তব্য করো আমার বিষয়টা খুবই ভালো লাগে যারা নতুন যুক্ত হয়েছে তারা শুরু থেকে ক্লাসগুলো দেখবা আশা করি অনেক উপকৃত হবে আর এই সাবজেক্টটি এমন একটা সাবজেক্ট এই সাবজেক্টটি অবহেলা করো না অনেক ভালো ভালো স্টুডেন্ট ফেল করে পরবর্তীতে সাবজেক্টটার পাশ তুলতে পারে না থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার পার হয়ে গেল ঠিক আছে অনেক কষ্ট করতে হয় তো এটা এমন একটা সাবজেক্ট প্রথমবার যদি তুমি অবহেলা করো এর জন্য তোমাকে পস্তাতে হবে তো আমরা রিটার্ন পার্টের অনেকগুলো ক্লাস শেষ করেছি তোমরা জানো আমরা গ্রামার ক্লাস শুরু করেছি গ্রামারের রাইট ফর্ম ভার্বস চলছে রাইট ফর্ম ভার্বস আজকে ইনশাল্লাহ শেষ হবে যদি আল্লাহ সহায় থাকে তো সরাসরি চলো আমরা ক্লাসে চলে যাই তারপরে তোমাদেরকে একটু দেখাইতে চাই যে আমরা সিলেবাস এবং সূচিপত্র দেখতেছি এই টপিকগুলোর উপরে আমাদের ক্লাস শেষ হয়েছে আর আমরা দশ নম্বর টপিক রাইট ফর্ম ভার্বস গ্রামাটিক্যাল পার্ট এই অংশের উপরে ক্লাস করতেছি তো ক্লাসগুলো সবগুলো পরিচালিত হচ্ছে বনদল কম্পোসারি ইংলিশ সাজেশন অ্যান্ড সলিউশন বই হতে এবং আমি সরাসরি তানভীর আহমেদ তোমাদের সাথে যুক্ত আছি তো বইটা একটা স্মার্ট একটা বই বইটা তোমরা কিউ আর কোড দেখতে পাচ্ছ বইটিতে কিউ আর কোড অ্যাড করা আছে তোমরা যদি কেউ চাও যে সরাসরি বইটা নিয়ে তুমি ক্লাসগুলো নিজে থেকে কন্টিনিউ করবা আমার আশায় না থেকে তাহলে তুমি নিজে নিজে ক্লাসগুলো করতে পারো শুধু ইন্টারনেট কানেকশান থাকলেই হবে আর এই তো সকল টপিকের উপরে প্যারাগ্রাফ আর্টিকেলস পাঞ্চুয়েশন সকল টপিকের উপরে ক্লাস নেওয়া আছে তুমি চাইলে ক্লাসগুলো করতে পারো ঠিক আছে যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে তো আমরা আমাদের ক্লাসে চলে যাব সরাসরি দেখো আমরা গত ক্লাসে পঁচিশ নাম্বার রুলস নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা ছাব্বিশ নাম্বার রুলস থেকে শুরু করব ইনশাল্লাহ আজকে রাইট ফর্ম ভাব শেষ হবে তো দেখো ছাব্বিশ নাম্বার রুলস তোমাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে ক্লাসের বাইরে যদি অন্য কোনো সাউন্ড অথবা অন্য কোনো কথা যেগুলো তোমাদের পছন্দ না সেগুলো যদি চলে আসে তাহলে তোমরা ইগনোর করবা হ্যাঁ সকল কিছু ধরার দরকার নেই আর ভালো খারাপ মিলিয়েই হচ্ছে মানুষ যে কাজ করে তারই ভুল হয় হ্যাঁ বিষয়গুলো তোমরা একটু মাথায় রাখবা যদি তুমি কাজ করো তবে না তোমার ভুল হবে কাজ না করলে কিন্তু কোনো ভুল হবে না ঠিক আছে এই জন্য কোনো আদার সাউন্ড অথবা কোনো কথা যদি তোমাদের খারাপ লেগে থাকে তাহলে সেটা অ্যাভয়েড করবা আর যারা আমার ক্লাস দেখতেছ ইউটিউবে অথবা ফেসবুকে অবশ্যই ক্লাসগুলো তোমরা শেয়ার করবা বন্ধুদের সাথে তাদেরকে ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে অ্যাড করবা তাদেরকে ক্লাসের গ্রুপগুলোতে অ্যাড করবা নিজে থেকেই আশা করি তোমার বন্ধুরা তোমার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ থাকবে তো দেখো ছাব্বিশ নাম্বার রুলস ছাব্বিশ নাম্বার রুলস বলছে সেন্টেন্সে যদি ইস এভরি আমরা একটু এটা বোল্ড করি দেখো ছাব্বিশ নাম্বার রুলস কি বলছে ইস ইস মানে প্রত্যেকে এভরি এভরি ওয়ান এনি ওয়ান এনি ম্যানি এ ম্যানি এ থাকবে হ্যাঁ ম্যানি এ ম্যানি মানে অনেক ম্যানি এ মানে একজনকে বোঝাবে অনেকের মধ্যে একজন এভরি বডি এভরিথিং এনি বডি নো বডি নো ওয়ান নাথিং এনিথিং সামথিং সাম ওয়ান ওয়ান অফ আয়দার নাইদার ইত্যাদি থাকলে ভার্বের সিঙ্গুলার হয় ঠিক আছে ভার্বের সিঙ্গুলার হয় এটা মনে রাখবা তো কি কি বললাম ইস এভরি এভরি ওয়ান এনি এনি ওয়ান ম্যানি এভরি বডি এভরি ম্যানি এ হ্যাঁ ম্যানি এ আলাদা করে দিই ম্যানি এ এভরি বডি এভরি ওয়ান এনি বডি এনি ওয়ান ঠিক আছে নো বডি নাথিং এনিথিং সামথিং সাম ওয়ান ওয়ান অফ আয়দা নাই দায়িত্ব থাকলে ভার্বের সিঙ্গুলার নাম্বার হয় যেমন এভরি মাদার কি হবে এখানে লাভ হবে না লাভ হবে লাভ সার চাইল্ড ঠিক আছে এভরি মাদার কারণ কি বললাম যে এভরি থাকলে এভরি থাকলে ভার্ভ সিঙ্গুলার হবে এস ভার্ভ সিঙ্গুলার হওয়া মানে ভার্ভের সাথে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হবে ভার্ভের সাথে এস যুক্ত হবে হ্যাঁ এস অথবা ই এস এস অথবা ইয়েস যুক্ত হবে মনে রাখতে হবে ভার্বের সাথে এস অথবা ইয়েস যুক্ত হবে তো ওয়ান অফ দা 
ठीक है देखो ये वन दिए शुरू होफ वन जो थे भार्व सिंगुलर वन अफ द स्टूडेंट्स ठीक है एन एखे भूल तुम्हारे जो सबजेक्ट स्टूडेंट्स आँ द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स थे प्लूरल है एखे जदि वन अफ जो ना थकत देखो वन अफ जो एखे ना थकत द स्टूडेंट्स एखे हतो द स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट मन रखते हैं तो एखे अन्सार कर तुम्हारे एक शर्टकाट देखा दी जो शर्टकाट हेटा तुम्हारे एक माथा रखते हैं ये दुईटा शर्टकाट से हे नाउन साथन साथ नाउन प्लूरल जे रखम देखो पेंस मैं कि अनेकगुल कलम बुक्स मैं अनेकगुल बी द पेंस आर भेरि नाइस कलमगुल्ला अनेक सुंदर और भार्वर साथ बस थे भार्व है सींगुलर जे रखम देखो सबजेक्ट सींगुलर हि हियर साथ भार्व जेटा से वार्क वार्कस हाँ दे भार्वट सींगुलर हो गए हाँ तो हि वार्कस इन द फिल्ड मैंने रखते हैं भार्व सींगुलर है भार्वर साथ बस थे भार्व सींगुलर नाउन साथ नाउन प्लूरल है दुईटा क्योंकि विपरीत एन तुम्हारा एटार अन्सार कर देवा यटार अन्सार कि एक बोलवा ठीक है यटार अन्सार एक तुम्हारा बोले दीवा अच्छा देखो मैनी ए बय रुईन रुईन हिज कैरियर थ्रो लेजिनेस हमें एक क्लू दिए दी एखे मैनी ए आँ मी ए आन बोलो कि होते मैनी ए आके अच्छा तर देखो हाइल ठीक है हाइल एर पर एर ठीक पर बैगेटर मध्य जो भार्व थे तरह संगे आईन जे जो है हाइल एक प्रिपोजिशन हाइल ठीक पर बैगेटर मध्य जो भार्व थे तेल भार्वर संगे कि आईएनजी हो जाए मैंने रखते हैं भार्वर संगे आईएनजी हो जाए क्योंकि हाइल पर सबजेक्ट थे हाइल अंशटे पास कन्टिन्यूस टेंस है एखे बोलो पास कन्टिन्यूस टेंस गठन टा कि पास कन्टिन्यूस टेंसर गठन टा कि तुम्हारा जरा टेंसर क्लस कर अवश्य जानो टेंस पढ़े तर अवश्य जानो अथवा जर का बुनदल बी आ खुले टेंसर चैप्टार एक बेर करवा टेंसर चैप्टार बेर देखा जो पास कन्टिन्यूस टेंस स्ट्राचार हो सबजेक्ट प्लस सरि सबजेक्ट प्लस भार्व की सबजेक्ट प्लस भार्वर हो आईन जो प्लस प्लस कन्टिन्यूस टेंसर स्ट्राचार ठीक है भार्व है वाजार और मेन भार्वर साथ आईन जी देखो हाइल ये कौन है जो तरह पूर्वे हाइल पर भार्वर पूर्व सबजेक्ट थे देखो एखे हाइल आखने वाज अयर आसबेना ठीक है हाइल पर भार्व थे सरसि ते से क्षेत्र में भार्वटार साथ आईन जी हो जाए हाइल वाकिंग इन द गार्डन ए स्नेक बीट हिम हाइल क्यों व्यवहारित है एक क्जर साथ क्ज जो संघटित है तक ही हाइल व्यवहारित है से खेते खेते टी देखे ठीक है हाइल He was watching TV. He ate rice. शे जोखोन खाच चिलो, शे की कुछ चिलो, TV देख चिलो। तले while walking in the garden, a snake bit him. तब फिर देखो while एर परे उखाने subject चिलो ना, किंतु इखाने subject आसे। तले while एर परे इखाने past continuous tense structure टा लगबे। जो तो subject आसे, तले while he was walking, ठीक है से while he was walking in the garden, a snake bit him. तब परे आमाके एटेन आंसर कोडे दिवा तुमरा। देखो हाइल हाइल स्लीप इन हिज रूम हि ड्रीमड ए नाइस ड्रीम ठीक है हाइल स्लीप इन हिज रूम हि ड्रीमड ए नाइस ड्रीम अच्छा तो तुम अने के प्रश्न करो जो सर बुनदल बीटी की भाव संग्रह करब तुम्हारे बोली बुनदल बीटा संग्रह करते खूब इजी तुम्हारा जरा राशियर मध्य आशर मध्य आसो ता बुनदल बीटी खूब सहजे संग्रह करते 
রাশি কলেজ এবং রাশি কলেজেট স্কুল এন্ড কলেজের অপোজিটে যে সিটি সেন্টার মার্কেটটি রয়েছে বড় মার্কেট যেটা সিটি সেন্টার মার্কেট রাশি শহরের মধ্যে বইয়ের দোকান সিটি সেন্টার মার্কেটটি রয়েছে সেই সিটি সেন্টার মার্কেটের দুইটা দোকানে একটা হচ্ছে বইনিকেতন লাইব্রেরি আর একটা হচ্ছে কলেজ লাইব্রেরি একটা কি বইনিকেতন লাইব্রেরি আর একটা কলেজ লাইব্রেরি এই দুইটা লাইব্রেরিতে তোমরা রাশি স্টুডেন্টরা বই বুনদল বইটি পেয়ে যাবা আর রাশির বাইরে যারা আসো তারা এই যে নাম্বারটা দেখতেছো ডিসপ্লেতে এই নাম্বারে যোগাযোগ করে তোমরা বইটি সংগ্রহ করতে পারো ঠিক আছে এই নাম্বারে যোগাযোগ করে তোমরা বইটি সংগ্রহ করতে পারো অথবা ফেসবুক ইনবক্সে মেসেঞ্জারে তোমরা নক দিতে পারো অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো এই নাম্বারে ঠিক আছে শুধুমাত্র বইয়ের যে মূল্য তার সাথে তোমাদের কুরিয়ার চার্জটা অ্যাড হবে শুধু এতটুকুই তো বইটা হাতে থাকলে তোমরা বুঝতে পারবা বইটা তোমাদের জন্য কতটা হেল্পফুল ঠিক আছে কতটা হেল্পফুল একটা বই তোমরা বুঝতে পারবা তো দেখো আমরা ক্লাসে চলে যাচ্ছি আচ্ছা আঠাশ নাম্বার লেকচার দেখো আঠাশ নাম্বার রুলসে কি বলছে একই দৈর্ঘ্য পরিমাণ স্থান ঠিক আছে দৈর্ঘ্য পরিমাণ স্থান বোঝালে সাবজেক্ট দেখতে প্লুরাল হলেও প্লুরাল হলো ভার্ভ সিঙ্গুলার হয় কি কি দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য পরিমাণ বোঝালে দৈর্ঘ্য পরিমাণ বোঝালে কি হবে দেখতে যতই প্লুরাল হোক কিন্তু ভার্ভ কি হবে সিঙ্গুলার হবে একটু জুম করি ঠিক আছে দেখো দৈর্ঘ্য পরিমাণ স্থান বোঝালে স্থান বোঝাবে দৈর্ঘ্য পরিমাণ বা কি বোঝাবে স্থান বোঝালো সাবজেক্ট দেখতে প্লুরাল হলো ভার্ভ সিঙ্গুলার হবে দেখো প্রিভিয়াসলি ফিফটি মাইলস এখন আমাকে বলো যে ফিফটি মাইলস একটা দৈর্ঘ্য ফিফটি মাইলস যদি কেউ মনে করে যে ও ফিফটি মাইলস তো প্লুরাল তাহলে এখানে কি হবে আর হবে অথবা অয়ার হবে ঠিক আছে যদি কেউ চিন্তা করে তাহলে ভুল হয়ে যাবে দৈর্ঘ্য প্লুরাল হতে পারে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ভার্ব সিঙ্গুলার নিতে হবে হ্যাঁ ফিফটি মাইলস এখানে মাইল যদি থাকতো তাও সিঙ্গুলার হতো না প্লুর সিঙ্গুলার হতো মাইলস আছে ফিফটি মাইলস মানে একের অধিক হলে তো প্লুরাল হয় তাই না তো এখানে এই ক্ষেত্রে কিন্তু সিঙ্গুলার হবে কেন কারণ দৈর্ঘ্য পরিমাণ এবং স্থান এই তিনটা যদি বোঝায় তাহলে ভার্ভ কি হয় ভার্ভ সিঙ্গুলার হয় তাহলে কিন্তু এখানে একটা ক্লু দেওয়া আছে প্রিভিয়াসলি প্রিভিয়াসলি মানে পূর্বে প্রিভিয়াসলি মানে পূর্বে সো এই এই সেন্টেন্সটা আমরা পাস্ট ইনফিনিট টেন্সে করবো তাহলে ফিফটি মাইলস ইজ ঠিক আছে ফিফটি মাইলস ইজ না হয়ে কি হবে ফিফটি মাইলস ওয়াজ কেন হবে কারণ এটা প্রিভিয়াসলি পূর্বের কথা বলছে ওকে পূর্বের কথা বলার জন্য ফিফটি মাইলস ওয়াজ হবে এখানে ঠিক আছে তারপরে দেখো টোয়েন্টি মাইলস এখানে তো প্রিভিয়াসলি বা এগো ওই রকম কোনো পাস্ট কে নির্দেশ করার মতো কোনো ওয়ার্ড নাই তাহলে এটা কি করতে হবে প্রেজেন্টেই করতে হবে তাহলে ফিফটি মাইলস দেখো ইজ নট এ গ্রেট ডিস্টেন্স এখানে ইজ হলো কেন কারণ সময় বা দৈর্ঘ্য স্থান পরিমাণ এগুলা যদি প্লুরাল হয় তারপরও কিন্তু ভার্ব সিঙ্গুলার হবে ঠিক আছে তাহলে ফিফটি মাইলস ইজ নট এ গ্রেট ডিস্টেন্স নাও এ ডেজ বর্তমান সময়ে বিশ মাইল দৈর্ঘ্য কোনো একটা বড় কোনো দৈর্ঘ্য নয় এখন তোমরা এটার অ্যান্সার করো এটার অ্যান্সার কি হবে এটার অ্যান্সার কি হবে তোমরা একটু জানাও আচ্ছা তোমরা কমেন্ট একটু জানাবা যে তোমাদের ক্লাসগুলো কেমন লাগছে আর ক্লাসের সময় যে আধা ঘন্টার মতো হচ্ছে বা বিশ পঁচিশ মিনিট প্লাস পঁচিশ মিনিট প্লাস হচ্ছে এতে কি তোমরা কি মানে মন খারাপ করছো যে বড় ক্লাসের জন্য দীর্ঘ ক্লাসের জন্য বিরক্ত হচ্ছ না এভাবে আগাবো তোমরা একটু জানাবা তোমরা একটু আমাকে জানাবা প্লিজ যে এভাবে আগাবো না সময় কমাই দেব ঠিক আছে আর কে কোথা থেকে বলছো কোন জেলা থেকে দেখছো একটু জানাবা আর চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবা যারা মেসেঞ্জারে যুক্ত হওনি তারা মেসেঞ্জারে যুক্ত হয়ে যাবা উনত্রিশ নাম্বার রুলস দেখো মেন ক্লুজের ভার্বটি পাস টেন্সের হলে মেন ক্লুজের ভার্বটি মেন ক্লুজ মানে কি দুইটা ক্লুজ আছে তার মধ্যে মেন কোনটা এটা এটা হচ্ছে মেন দেখো মেন ক্লোজের ভাবটি পাস টেন্স হলে পরের অংশে নেক্সট ডে নেক্সট উইক নেক্সট মান্থ নেক্সট ইয়ার ইত্যাদি উল্লেখ থাকলে ইত্যাদি উল্লেখ থাকলে কি হবে সাবজেক্টের পরে উড অথবা শুট বসে এবং ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয় যত উড আর শুট বসুক ভার্ব কি হবে প্রেজেন্ট ফর্ম হবে হ্যাঁ ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম হবে মনে থাকবে দেখো তাহলে হি সেট এটা হচ্ছে পাস টেন্সে আছে তাহলে এখানে হি উড হবে 
past tense থাকার জন্য he said main main close টা কি হবে past tense থাকবে তাহলে এখানে verb এর পূর্বে কি নিব আমরা would অথবা should নিব তাহলে he would go home যদি সেই সেন্টেন্সে next day থাকে ঠিক আছে সেই সেন্টেন্সে যদি next day থাকে আর প্রথমটা যদি past tense থাকে past কেন হলো কারণ say s a y say এর past form হচ্ছে said হ্যাঁ আর tall sorry tell t e w l tell মানে বলা tell এর past form হচ্ছে tall ঠিক আছে বলেছিল আর এদিকে আছে the next year এরকমটা যদি থাকে তাহলে এই সেই জায়গাটা কি হবে যে এখানে উড ব্যবহৃত হবে উড অথবা শুড তাহলে হি উড কাম একই ভাবে পরেরটাও এখন তোমরা আমাকে এটার অ্যানসার করে দিবা এটার অ্যানসার কি হবে একটু জানাবা প্লিজ এটার অ্যানসার একটু করে দিবা আচ্ছা তোমরা একটু কমেন্টে জানাও যে তোমাদের ক্লাসগুলো কেমন লাগছে देखो, after it पहरे एवं before it आगे, close to past perfect tense है। after it पहरे और before it आगे close to past perfect tense है एवं on no close to past indefinite tense है। एक को था है, हम आके बोलो, जे after माने कि after, after माने होते हैं, after माने पहरे, ठीक है से? तो head थक बे had थक बे after it पोरे, ठीक है से? after it पोरे had थक बे, आर before माने की, before माने होते हैं पूर्वे, ठीक है से? so before it पूर्वे had थक बे, ठीक है से? ये जगह डर तुम्हारे के एक तो माथा रखता होगा, ये short cut टाइप तो माथा रखो, जे After माने होते हैं पौरे, so head होते पौरे, after एर पौरे। हम इतने मदर के टा दिए दिए थे। ठीक है सर, ये टा। Yes. छोटा दे दिलाम तो मंदे यहाँ नेटर शुभित हो गए। अच्छा देखो, ताले आफ्टर के पहले हेड बोझ पे और बिफोर के पूर्व हेड बोझ पे हैं, ठीक है सेम। तो देखो, the doctor, doctor क्या से कहने काम before the patient patient came, ठीक है सेम। তাহলে দেখো এখানে বিফোর আছে তাহলে বিফোর কি বললাম যে বিফোর এর পূর্বে হ্যাড বসবে ওকে তাহলে দেখো দা ডক্টর হ্যাড কাম বিফোর এর পূর্বে হ্যাড বসবে যেহেতু বিফোর মানে পূর্বে পূর্বে হ্যাড বসবে তোমরা এইভাবে মনে রাখবা তাহলে দা ডক্টর হ্যাড কাম এখানে কামের পাস্ট পার্টিসিপল হইছে হ্যাঁ তো কাম মানে আশা কাম কেম কাম মানে কামের পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে কাম তারপর দেখো পরেরটা দেখো দা ডক্টর কেম আফটার দা پیشنট ডাই এখন দেখো এখানে আফটার মানে কি after মানে হচ্ছে পরে yes after মানে হচ্ছে পরে তো had টা পরে বসবে এবং perfect টা পরেই হবে ঠিক আছে past perfect টা পরেই হবে হ্যাঁ তাহলে the patient had আর die এর past participle হচ্ছে died তাহলে ওখানে before ছিল যার জন্য past participle হলো past perfect হলো before এর পূর্বে আর এখানে after আছে তাই past perfect হলো after এর পরে simple জিনিস মনে রাখবে এই টেকনিকটা মনে রাখবে যে before মানে পূর্বে পূর্বে কাহিনী হবে ঠিক আছে দেখো কাহিনী কিন্তু পূর্বে হইছে ঠিক আছে না এই যে হ্যাড কাম এটা কিন্তু পূর্বে হইছে আর আফটার মানে পরে এই কাহিনীটা আফটারে পরে ঘটবে ঠিক আছে এই যে হ্যাড ডাইড এই আফটারে পরে ঘটবে জাস্ট এইটা মনে রাখলে কিন্তু এই রোলসটা মনে রাখা খুব সহজ এবং কার্যকরী রোলস পরীক্ষা অনেক আসে এটা তোমাদের এই রোলসটা তোমাদের পরীক্ষায় অনেক আসে আচ্ছা देखो, तार पर ये तुम राम के एटर आंसर करें दीबा, एटर, एटर एक तो आंसर करें दीबा, 
the train start before the they reached there before they reached there it are answer kore diba ekto eta answer ki hobe tomader ke text dicche keno ami ei text gula dile tumra bujhte paro jashole tumra rules ta bujhte perecho kina thik ache tumra jodi eta paro text ta jodi paro tale dhore niba je tumi rules ta bujhte perecho ar jodi na paro tale dhore niba tumi ager ta bujhte paro ni so tomake jeta korte hobe ager class ta arek bar repeat dite hobe ঠিক আছে আগের ক্লাসটা আরেকবার কি করতে হবে রিপিট দিতে হবে আচ্ছা তো সেন্টেন্সে প্যাসিভ ভয়েস হলে টেন্স অফ পারসন অনুযায়ী অক্সিলিয়ারি ভার্ব হবে তোমরা ভয়েস পারো কারণ আমি ধরে নেব তোমরা পারো কারণ তোমরা এসএসসি এবং ইন্টার পার করে আসছো ঠিক আছে তো কিছুটা হলো জানো যে ভয়েস করতে গেলে কি করতে হয় অ্যাকটিভ ভয়েসকে প্যাসিভ করতে গেলে কি করতে হবে অ্যাকটিভ ভয়েসকে প্যাসিভ করতে গেলে পাঁচটা শর্ত আমাদের জানতে হবে ঠিক আছে পাঁচটা শর্তগুলো কি কি আমরা একটু সময় নিব তোমাদেরকে পাঁচটা শর্ত আমি দেখাই দিই একটু জাস্ট একটু সময় দিবা জাস্ট একটু সময় দিবা একটু সময় দেবো হ্যাঁ আমি জাস্ট একটা জায়গা থেকে তোমাদের আমার আরেকটা শিট আছে সেখান থেকে তোমাদের আমি এটা দেখা দিচ্ছি দেখালে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে একটু সময় দেবা প্লিজ আমি চাইতেছি যে তোমাদের প্রস্তুতিটা যাতে একদম ফুলফিল হয় আমার কাছে এসে কারণ আমার কাছে এসে কেউ শিখবা শিখবা নাই এরকম হবে না সবাই যাতে শিখতে পারে একটা বিষয় আমি যেহেতু আলোচনা করছি সেহেতু তোমাদের ওইটা একটু দেখায় দেওয়া উচিত হবে আমার দেখো অ্যাক্টিভ ভয়েসকে প্যাসিভ করতে যে শর্তগুলো পূরণ করতে হয় হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে যে অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হবে আবার প্যাসিভ ভয়েসের অ্যাক্টিভ করে সাহায্যকারী ভার বাড়বে এই যে এই জায়গাটা তোমার একটু মনে রাখতে হবে প্যাসিভ ভয়েসে কি হবে অ্যাক্টিভ করে সাহায্যকারী ভার বাড়বে আবার প্যাসিভ ভয়েসে মূল ভার্বের কি হবে পাস পার্টিসিপল ফর্ম বসবে তারপরে প্যাসিভ ভয়েসে অ্যাক্টিভ করে প্রিপোজিশন বসবে এই জায়গা তোমাদের মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এই জায়গাটা তো এখানে খেয়াল করে দেখো আমরা যখন এখানে বললাম যে এই জায়গাটা দেখো আর অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ বিষয়টা কি অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ মানে হচ্ছে অ্যাক্টিভ মানে এক্ষেত্রে সাবজেক্ট কি হবে সাবজেক্ট অ্যাক্টিভ বা কর্মঠ নিজে কাজ করবে আর প্যাসিভ মানে হচ্ছে যে ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে কি হবে যে এক্ষেত্রে প্যাসিভের ক্ষেত্রে অবশ্যই এখানে সাবজেক্টটা অকর্মক হিসেবে কাজ করবে মানে নিজে থেকে কাজ করবে না ঠিক আছে নিজে থেকে কাজ করবে না তো একটু খেয়াল করে দেখো ইংলিশ স্পিক অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ইংলিশ সারা বিশ্বে বলা হয়ে থাকে ইংলিশের কথা সারা বিশ্বে বলা থাকে এখানে ইংলিশটা কে বলছে এখানে কর্তা কিন্তু উজ্জ আছে তাহলে তোমাকে বুঝতে এটা প্যাসিভ ভয়েসে আছে তো প্যাসিভ ভয়েসে যখন আসে তোমাকে এক্ষেত্রে তোমাকে সাহায্যকারী অক্সিলারি ভার্ভ নিতে হবে এবং ভার্ভের পাশ পাড়ি শুরু করতে হবে ঠিক আছে দেখো ইংলিশ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড তাহলে আমি যদি ইংলিশ ইজ সাহায্যকারী ভার্ভটা নিব কারণ এখানে আমাদের কি করতে হবে একটি করে সাহায্যকারী ভার্ভ নিতে হবে সেটা কিভাবে নিতে হবে সেইটা কিভাবে নিতে হবে সেটা হচ্ছে যে 
যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকে তাহলে সাজিব ভার্ব নিতে হয় প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের এই বিষয়গুলো পরে আলোচনা করব শুধু এতটুকু মনে রাখো যে এখানে যদি প্রেজেন্টে থাকে তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস সাজিব ভার্ব নিতে হবে তাহলে ইংলিশ ইজ স্পোকেন অল ওভার দা ওয়ার্ল্ড আবার ইংলিশ দেখো স্পিক দা ইংলিশ এখানে দা ইংলিশ ইংলিশের আগে যদি বা কোনো ভাষার পূর্বে যদি দি বসে তাহলে সেটা জাতির নাম বোঝে আর্টিকেল যখন করাবো তোমাদের তখন এটা বুঝিয়ে দেব ইংলিশ ইজ স্পোকেন ইংলিশ ইজ স্পোকেন বাই দা ইংলিশ ইংলিশ জাতি কর্তৃক ইংলিশ বলা হয় ঠিক আছে এখানে সাবজেক্ট আছে যার জন্য এখানে বাই নিতে হবে সাবজেক্ট থাকার জন্য শেষে ঠিক আছে গ্যাপের পরে সাবজেক্ট থাকলে কি নিবো যেখানে আছে গ্যাপের পরে সাবজেক্ট থাকলে একটা বাই প্রিপোজিশন নিবো মনে থাকে যেন তাহলে এখানে দা ইংলিশ মানে ইংলিশ জাতির কথা বলেছে সাবজেক্ট ইংলিশ ইজ স্পোকেন ইংলিশ ইজ স্পোকেন বাই দা ইংলিশ এটা হচ্ছে এই এখানকার রুলস অনুযায়ী ঠিক আছে এইটা রুলস অনুযায়ী তাহলে এই শর্টকাটটা তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এটা তো আমরা কি যেখানে করছিলাম ওখানে কি আছি না আমরা অন্য পেজে চলে গেছি সরি 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 তোমরা আসলে দেখতে পাও নাই মনে হয় সরি আচ্ছা সরি এবার দেখা যাচ্ছে এবার দেখা যাচ্ছে দেখো এখানে অ্যাক্টিভ ভয়েসকে প্যাসিভ করতে গেলে এই কাহিনীগুলো ঘটাইতে হবে ঠিক আছে অবজেক্টকে অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হবে প্যাসিভ ভয়েসে অ্যাক্টিভ করে সাহায্যকের ভার বাড়বে এই জায়গায় আমরা একটা করে সাহায্যকের ভার বাড়ো তাহলে দেখো ইংলিশ ইজ স্পোকেন দেখো অ্যাক্টিভ করে সাহায্যকের ভার বাড়ালাম এবং কি বলছে তিন নম্বর শর্ত বলছে প্যাসিভ ভয়েসে মূল ভার্বের পাশ পার্টিসিপল বসবে মূল ভার্বের কি হবে পাশ পার্টিসিপল তাহলে স্পিকের জায়গায় কি হবে স্পোকেন ঠিক আছে তারপরে দেখো আরেকটা প্যাসিভ ভয়েসে প্রিপোজিশন বসবে তাহলে এখানে যদি সাবজেক্ট থাকে এখানে দেখো এই নিচে একটা বি নাম্বার দেখো ইংলিশ স্পিক দা ইংলিশ এখানে দা ইংলিশ মানে ইংলিশের পূর্বে যদি বা ভাষার নামের পূর্বে যদি দি আসে তাহলে সেটার ভাষা থাকে না সেটা কি হয়ে যায় জাতি হয়ে যায় আর্টিকেল যখন তোমাদের করাবো তখন এটা ভালো করে বুঝিয়ে দেবো তাহলে দা ইংলিশ মানে ইংলিশ জাতি তাহলে ইংলিশে কথা বলে কে কারা ইংলিশ জাতি তাহলে ইংলিশ ইজ স্পোকেন বাই দা ইংলিশ ঠিক আছে মনে থাকে জানো এখন তোমরা আমাকে এটার অ্যান্সার করো যে এটার অ্যান্সার কি হবে এটার অ্যান্সার কি হবে একটু আমাকে জানাবা নিচেরটা ठीक है यार एंसार कि होते एक तो तुम्हारा जरा क्लस करतेस तर असंख्य धन्यवाद धर्ज सकर क्लस कर छो और ये तुम्हारे भलोर जन की आशा करी तुम्हारा से भलोटा ग्रहण करवा और शेष पर्त साथ ही थकबा ठीक है शेष पर्त साथ ही थकबा तो ये हमारे रिक्वेस्ट और जरा क्लस करतेस अवश्य जाना तुम्हारे क्लसगुल्लो केम लगते से ठीक है तुम्हारे क्लस केम लगे एक प्लिज क्लसगुल कम लगे एक दिओ और यही रम भार्वस क्लस क्लसटा ये शेष कर आशा करी क्लसगल तुम्हारे अनेक भारत लागसे एरपर तुम्हारे क्ज हो तुम्हारा बुनदल बी थे अथवा जो बी थे साल प्रश्नगू रुल्सर मध्य पे जा साल प्रश्नगू एक सल्व करवा ठीक है ये रुल्सर मध्य साल प्रश्न अन्सारगू पे जा तो साल प्रश्नगू सल्व कर ले तुम्हारे कन्फिडेंस लेवल टाओ बाढ़ तुम्हारा बुनदल बी थे करते पर अथवा अन्न को बी थे करते तो आज के क्लस टी पर्त भलो थे सुस्थ आल्ला हाफिज देखा अन्न को टपिके अन्न को दिन आल्ला हाफिज